ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് വിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂയിങ് എ ഫേംസ് ഗുഡ് വിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് റിസർവും അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസും എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ഗുഡ് വിൽ അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ് ഹിഡൻ ഗുഡ് വില് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ഹേം ആൻഡ് നെയിം ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് വെർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ അഡ്മിറ്റഡ് സാം ഓൺ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഫോർ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഷെയർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് സാം ബ്രോട്ട് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് record necessary journal entries on sam's admission rendu partners und hem and name avare profit share cheyina ratio aanu 3:2 avare capital asthabanathilulla avare capital balance aanu 80000 rupayum 50000 rupayum january 1 2017nu avare sam ennu parayna oru partner admit cheyidu ayalde profit sharing ratio 1 by 5 aanu സാം കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് റെക്കോർഡ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സാമിൻ്റെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യും വേണം നമുക്കറിയാം ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ആ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ് വിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റയും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡാറ്റ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഗുഡ് വിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റയും തന്നിട്ടില്ല അതേസമയം ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിനെ ഹിഡൻ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഗുഡ് വിൽ ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നോക്കുക ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് സാം ആണ് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് സാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സാമിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് സാംസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് സാമിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി സാം കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഫേം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സാംസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ അഥവാ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലും സാമിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്
മൂന്ന് ലക്ഷം ക്യാപിറ്റൽ വേണം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫുൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഹേം നെയ്മ് ആൻഡ് സാം മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഹേമും നെയ്മും അതുപോലെ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള സാമിൻ്റെയും കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹേമിൻ്റെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെയ്മിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പുതുതായി വരുന്ന സാമിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എൺപതിനായിരം പ്ലസ് അൻപതിനായിരം പ്ലസ് അറുപതിനായിരം ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് നമ്മൾ സാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനെയും അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് പക്ഷെ കമ്പൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ഈക്വൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റലും കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവരണം ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് അതുകൊണ്ട് സാം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാം ഷെയർ ഈക്വൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇൻറ്റു അയാൾക്ക് എത്ര ഭാഗമാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അത്രയും ഭാഗം ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പോർഷൻ അയാൾ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് ആയി കൊണ്ടുവരണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ സാം കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയും കാണിക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വേണം ഇവിടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് പുതിയ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹേമും നെയ്മും അഥവാ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹേമും നെയ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ത്രീ ഇസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഓൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഓൾ റേഷ്യോ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാറ്റം വരാത്ത കേസിൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയും സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതണം സാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം അറുപതിനായിരം രൂപ സാമിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി സാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലും സാമിൻ്റെ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവരുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എത്ര രൂപ കൊണ്ടുവന്നു സാം അറുപതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റലും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലും ടു സാംസ് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അറുപതിനായിരം രൂപ ടു പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നരേഷൻ ക്യാഷ് ബ്രോട്ടീൻ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ദെൻ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് സാം ക്യാപിറ്റലും പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവന്നു പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കണം നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹേംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഹേം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിലാണ് 
accumulated loss എന്ന് പറഞ്ഞാൽ profit and loss account ന്റെ debit balance അഥവാ balance sheet ന്റെ asset side ൽ കാണും ഇതെല്ലാം write off ചെയ്യണം കാരണം റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ undistributed portion of profit ആണ് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയ profit ന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു റിസർവ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണുന്നത് അഥവാ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ട പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഫേം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവകാശം ഉണ്ടാവോ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ റിസർവ് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഏതെങ്കിലും വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ ലോസ് അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണും റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണും അപ്പോൾ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ ലോസിൽ പുതുതായി വരുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അത് എഴുതി മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം ജേണൽ എൻട്രീസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സും റിസർവും ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മാത്രമാണ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ മറ്റൊരാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് നരേഷൻ റിസർവ് ഓർ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണും ലോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണാനുള്ള കാരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസറ്റ് അല്ല അതിന് നമ്മൾ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം അത്രയും എമൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫേമിന് കിട്ടാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസറ്റ് അല്ല പക്ഷേ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അത്രയും ലോസ് എമൗണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നരേഷൻ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രജീന്ദർ ആൻഡ് സുരീന്ദർ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ അഡ്മിറ്റ് നരേന്ദർ ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ദർ വാസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫേം പാസ് നെസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് രജീന്ദർ ആൻഡ് സുരീന്ദർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അവർ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നരേന്ദ്രനെ ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷനിൽ ജനറൽ റിസർവായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫേം പിടിച്ചു വെച്ചതാണ് ലാഭവിഹിതമായി പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ദെൻ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു വർഷത്തെ ലോസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ
ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നരേഷൻ റിസർവ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റിസർവ് എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ പാർട്ട്നർ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദൻ ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ലോസ് ഉണ്ട് ആ ലോസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം രജീന്ദർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സുരീന്ദർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്താ നരേഷൻ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആ ലോസിൻ്റെ അവകാശികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിന് ഉത്തരവാദികൾ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹിഡൻ ഗുഡ് വിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ് വിൽ കാണാനുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടില്ല അത്തരം ഒരു കേസിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ടാമതായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് അതുപോലെ റിസർവ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ